Buenas noches, bienvenidos a otro especial de Zoom Mirada de Cerca. Hoy tenemos uno que tiene que ver con fama y dinero, con la exposición pública. Quizá en la Argentina, un país con tanta desigualdad social, la gente se pregunta, ¿quieren ser ricos? Hay muchos que solo quieren ser famosos. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Señores, bienvenidos a dónde? A Zoom, Zoom Mirada de Cerca. Bueno, señores, ya llegamos a la casa de Ricardo Ford. Como ustedes saben, prácticamente el hombre en momento, se puede decir. La verdad que me da intriga, no nos conocemos, no nos vimos nunca. Dura la puerta, ¿eh? Puerta blindada. Por ahí no está, ¿eh? Hola. Está. ¿Qué tal? Ricardo Ford, ¿Qué? con ustedes. Avanti. ¿Cómo Hola. estás? ¿Todo bien? Bueno, lo primero que veo es una barra. Lo primero barra. que veo barra, barra, un poco de... Principal, lo primero que tiene que ver. Escabio, claro. Bien, nutrida la barra. ¿Quién hace los vos? Yo, yo, yo. ¿Sos, sos yo, buen barman? Mucho, sí. Es uno de los pocos tíos que tengo de barman, así que... Ah, está bien. Bueno, no te fue malo, boludo, de barman. Bien, bien, ¿no? Bien, bien, bien chicos. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Cuánto gasta? Y así, en varias redes. Te viene en un lado. Vamos a conocer a un hombre nacido y criado en La Matanza, el... Piquetero, ¿qué ponemos acá? Piquetero. Profesor de día. Quilombero. Profesor de día. <risa> Profesor de día. Y fuiste a un colegio inglés vos, ¿no? Sí. ¿O tu papá te mandó a un colegio inglés? Un año. Y fui al británico, tercer grado. Al británico. Al británico. ¿De dónde sale el peleador? ¿Que sos un peleador? Yo soy un tipo de peleador. Yo soy un tipo que me gusta debatir ideas, pero quienes me conocen saben que soy un tipo tranqui, un tipo respetuoso. Pero decir lo que tenía que decir. Ahora, la última, frente a, a, a los dichos sobre la inseguridad de, de, de Tinelli, de Susana Jiménez y de Legrand, eh, eh, fuiste muy duro, digamos. Porque los vi a los tres haciendo política berreta, política de derecha, intentando asustar a la sociedad para correr a la derecha. Y me parece que es un tema que no habría que de manosear como lo han manoseado ellos tres. Creo que además de discutir la titularidad de los medios de, de prensa, hay que discutir algunos contenidos que, que hacen mal, que generan violencia, que generan malos modelos. Hoy Tinelli propone a Ricardo Ford como, como el gran modelo de exitoso a imitar. ¿Qué opinas de Ford? Es un estilo que yo no comparto, ¿no? una cosa pornográfica. ¿no? ¿Pornográfica? ¿Por, ¿Por la exhibición de, de su dinero o, o sí. pornográfica por qué? Por eso, por la exhibición de, de guita, de gasto, de ostentación. ¿Y por qué es tan querido hoy Ricky Ford, digamos? Hace dos meses era desconocido y hoy es un hombre que tiene 30 bueno, puntos rey. No, acá no quiere decir que te quiera. Pero la gente lo quiere, aparentemente, ¿no? La, la reacción de la gente. No, y puede ser que lo quieran. Los argentinos somos grandes compradores de buzones, ¿no? ¿Y vos pensás que Ricky Ford es un buzón? No, creo que es el paradigma del modelo neoliberal conservador. Cree que todo se compra y todo se vende. Y yo creo que en la vida, las cosas que te, a vos te hacen inmensamente feliz, no pasan por el tener, pasan por el ser. A ver, acá la gente, mirá la chula. Vení, 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 acércate, acércate, por favor. Mirá qué caramelo que, mirá qué caramelo que se lleva de Bien. Bien. Grosso, ¿por qué grosso? ¿Por qué grosso de Porque lo es, porque me apoyo políticamente. ¿Te gusta? Sí, sí, sí te gusta. ¿Te gusta que vaya al frente no, no, todo eso? No, no, no es que te guste o no, es, es una ideología, es una convicción. Es algo que, que decidís, que mantenés. ¿Cuál pensás que es el motivo por el cual hay personas que quizás este, no, no simpatizan por, por vos y que creen que sos una especie de diablo? Bueno, yo no soy un tipo moderado, pero también pienso que los dos políticos más amados por el pueblo argentino no tienen un carajo que ver con la moderación, que son Evita y El Che, para mí. La nuestra es una sociedad muy careta. Dos palabras sobre, sobre personajes, algunos populares, sí. otros no. Marcelo tiene. Ella consiguió todo en la vida, rating, plata, y por ahí podría jugarse este, para hacer cosas que le sirvan más a la sociedad. ¿Susana? 
estás? Sara me parece una faceta, una, una persona que tiene un profundo desprecio por nuestro país, por nuestra gente. ¿Y por qué es tan querida una persona que vos calificás de esa manera? ¿Por qué es tan querida? Hace 20 años que está en la televisión, la gente... Pero estamos muy derrotados culturalmente. En este país la peor de todas las derrotas en los últimos 30 años fue la derrota cultural. ¿Maradona? Y un grande, Diego es un grosso. Un tipo muy leal a su clase, a su gente. Hace media hora que estamos en el ascensor, literalmente. Estamos ya llegando al séptimo. Faltan seis pisos nada más. Se puede hablar de una culpa compartida, por un lado, el camarógrafo Brunetti, por otro lado, vos también, boludo, vivís en el 25. Si vivieras el tercero, te lo Bueno, pero con ese culo que tienes, o sea, se, se metió ahí, pum, viste. Pero, también hay que mirar un poco. Brunetti, ¿por qué no vas al gimnasio con los chicos un poco? Bueno, <risa> bueno el calor, la no, no, realidad. Ya que hay tiempo, aprovechemos este tema. ¿Cuándo te pusieron Dani la muerte? Porque he visto siempre de negro hace mucho. Dale, siempre. bro, dale, dale. ¿Cuántas veces durante el ascensor pensaste en pelar lo que no me mostraste? Una orden mía falta solamente, nada más. Por favor, dale, dale. Sí. Claro, y estamos a punto de hacerlo. Que parezca por un Dios. incidente. Que parezca bueno, bueno, llegamos, llegamos, estamos llegando, estamos llegando. Oh. Cero, cero, por Dios. Uf. Aire, 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 boludo. Uf. Aire. No, no puedo creer lo que nos pasó. Este es el, el verdadero reality Ford. ¿Te paran en los semáforos? Sí, claro, tengo que parar. No, no, pero te paran en los semáforos, viste, cuando ah. limpia vidrio, el coso, mangueando. Sí, pero trato de cerrar las, las, las ventanas y siempre si para, si para alguien ya se, se baja mi seguridad y ya. Uf, pobre, un par de limpia vidrio se habrán asustado, ¿no? Un par de limpia vidrio que fueron como che negro, tenés, tenés un peso y le bajaron con un chumbo a cara trompada. Como, o no. Y tenés que tener cuidado, porque no sabes que, que, claro. que te pueden tirar o. La guita, ¿qué significa para vos? Nada. Nada. Vos estuviste en mi casa muchas veces. Flaco. Yo estuve en tu casa muchas veces y yo sé que vivís que vivo en, la en, la en la misma casa. En la misma casa. casa que vivo hace 25 años. Lo sé, y es una casa... En un barrio pobre. En un barrio de clase media baja. No hay gas, no hay placa, no hay agua. Y bueno, pero capaz que dice, bueno, vive ahí, pero tiene un montón de guita. Sí, claro. A mí me da vuelta y no se me cae una moneda. Un tipo como el caso de Ricky Ford, ¿no? que tiene una, una, unas botas de, no sé, de mil dólares, digamos. Es su visión de la felicidad. Él cree que así va a ser feliz. Que es... ¿Y por qué mucha gente se siente identificado con eso? Porque el oprimido imita las conductas del opresor, decía un gran teórico de la pedagogía latinoamericana, que fue don Pablo Freire. El tipo que está cagado abajo quiere ser como el de arriba. No quiere ser como el de al lado como el que está abajo de él. Tenemos el marote muy colonizado, estamos mal... Estamos bastante mal del bocho, estamos culturalmente mal de la cabeza. Y eso genera violencia. Cuando vos tenés un pibe, miles de pibes, en las esquinas de la barrera pobre, sin trabajo, sin estudio, y viendo todo eso todos los días como modelo de vida, ¿entendés? Si no lo tenés, lo vas a buscar, ¿eh? ¿Y lo vas a buscar a como de lugar? A como de lugar. ¿Y eso vos decís que da pie a cierta violencia por parte de los jóvenes? Eso genera violencia, porque genera mucha frustración. No tener, digamos. Claro, el modelo de Ford. ¿Cuántos pueden ser Ford en este país? Los millonarios. 15, 100. En este país viven 40 millones. Por eso decías vos que era pornográfico, digamos, de alguna manera. La exhibición es pornográfica. Impúdica de las propias riquezas es una actitud pornográfica. ¿Y Ford qué sería? ¿Un pornógrafo, digamos? No, un pobre tipo. Oh, es un pobre tipo, pero vos. Te, Cuando lo ves te genera pena, digamos, eh, verlo así, digamos, pero un tipo... lo único que tiene es plata. ¿Qué va a pasar cuando termine este... Cuando termine Showmatch, la exposición, crees que igual... ¿Se va a extender o pensaste la posibilidad de que por ahí se termina? Pum, viste cómo es esto, estás no, arriba, esto, esto, después chau. Esto sigue, con el día tenemos este, previsto un programa de televisión desde Mar del Plata, yo conduciendo desde Mar del Plata, mm. eh, una playa que voy a tener con mi nombre, chicas, desfiles, este, invitados, tragos, Ibiza, Ibiza en, en mi parado. ¿Se puede hacer un Ibiza en Argentina o en Argentina, digamos, hay tanto contraste social que decís, qué sé yo, no sé si da para hacer... Este, no, sí, no, no, no. no te preocupa, a veces no te da cosa ostentar por, por la situación de la gente y esto, digamos. No.